Salut à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de robots de trading, j'ai eu des commentaires régulièrement donc, qui me demandaient un peu mes avis sur les robots de trading, est-ce que ça marche, comment ça marche, est-ce que c'est efficace, est-ce que j'en connais des bons ou pas et quel est mon avis sur tout ça, donc je vais vous donner un peu ça aujourd'hui. L'idée pour moi comme d'habitude c'est d'être vraiment honnête et de vous dire ce que j'en pense. Tout comme la crypto-monnaie et la DeFi, c'est la jungle, donc il y a beaucoup de choses. Il y a aussi énormément d'arnaques, mais je pense qu'il y a 99% d'arnaques dans les robots de trading. Donc faites vraiment attention à ça et je vais vous donner donc quelques indications, quelques conseils, quelques choix peut-être pour essayer de naviguer dans cette jungle absolument abominable. Alors déjà, il faut savoir que je ne crois pas vraiment aux robots de trading complètement automatisés et qui sont vendus sur Internet ou qui sont, euh, disons, marketés sur YouTube ou sur d'autres sites. En tout cas, dès que c'est massivement marketé, moi, je mets un gros warning dessus, tout simplement parce que dans ce monde, c'est assez complexe de mettre en place une plateforme avec son robot de trading qui fonctionne sans se frotter à la complexité des régulations et à la complexité des marchés financiers. Typiquement, mettez-vous à la place d'une plateforme de trading qui utilise un robot de trading automatisé, même qui marche bien. Imaginez que vous avez réussi à concevoir un robot qui fonctionne vraiment bien. Pour quelles raisons vous irez vous embêter à créer une plateforme, un service internet, recruter des équipes, vous confronter aux régulations, vous confronter aux gens, aux gens qui ne sont pas contents, donc du coup, il faut un support client. Et enfin, une fois toutes ces étapes passées, vous allez pouvoir offrir au monde votre robot de trading. Et là, malheureusement, il y a un autre effet dans le fait de promouvoir massivement un robot ou une stratégie de trading, c'est que plus de gens l'utilisent et plus de gens investissent de la même manière, puisque le robot va essayer d'utiliser la même stratégie pour tout le monde, plus il y a de gens sur la même stratégie, moins la stratégie est efficace. Donc en fait, la première raison pour laquelle je ne crois pas trop à tous ces robots de trading surmarketés, c'est simplement que si vous êtes inventeur d'un robot de trading qui fonctionne bien, en le mettant à disposition de tout le monde, vous risquez de tuer votre poule aux œufs d'or. Pourquoi faire ça C'est une question déjà que vous pouvez vous poser. Alors un robot de trading, c'est quoi ben, C'est tout simplement un, un, une machine, un ordinateur qui va exécuter votre stratégie et faire des achats et des ventes, des trades à votre place de manière automatisée. Donc en gros, il analyse en permanence les marchés, un ou plusieurs marchés, peu importe, c'est vous qui choisissez en fonction de comment il est codé. Et il recherche des signaux d'achat ou de vente. Et dès qu'il y a un signal, il va le prendre. Et l'avantage de tout ça, c'est que lui, il est constamment à l'écoute des marchés et qu'il est hyper réactif pour prendre des ordres, même d'achat ou de vente. Ça permet aussi pour nous les humains bah, de faire autre chose pendant que le robot trade à notre place. Un des avantages que j'aime beaucoup avec le robot de trading, c'est qu'on va pouvoir le faire tourner sur des statistiques de plusieurs années, 10 ou 20 ans en arrière. Et on va pouvoir le tester sur 10 ou 20 ans de marché dans le passé. Donc on appelle ça les tests sur les données historiques. Et typiquement, un robot qui passe un test historique de 20, de 10 ou 20 ans, on pourra considérer qu'il est plutôt fiable. Le problème, c'est que sur le marché, il y a très peu de gens qui font des tests sur 10 ou 20 ans en arrière, puisque c'est justement ça qui est difficile à faire. Faire un robot qui marche un an, deux ans et même trois ans ou même cinq ans, qui marche plus ou moins bien, mais qui après, au final, se met à s'effondrer et à vous faire perdre tout votre argent, c'est possible et c'est facile à faire. Le seul souci avec ça, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment on rentre sur le marché. Et un robot qui a marché 5 ans et puis qui est tombé pendant un an et qui vous a fait perdre par exemple tous vos gains, bah si vous rentrez au moment où le marché va afficher les stats un peu pourries de cette année qui est descendue, bah en fait vous allez tout simplement juste perdre de l'argent. Mais heureusement, les statistiques de trading via le trading automatique permettent de savoir exactement de combien est le retour sur investissement, mais aussi si le robot a eu des pertes, combien de temps elles ont duré, et de combien elles ont été au maximum. Et ça, c'est important à savoir. Les inconvénients d'un robot, c'est qu'il va tout simplement appliquer vos stratégies, je dirais presque bêtement, et c'est généralement difficile de coder un robot qui va prendre en compte aussi ce qui se passe sur l'actualité. Maintenant, il y a des possibilités d'analyser l'actualité, par exemple en analysant des comptes Twitter, ou encore en analysant des annonces importantes dans la politique et la finance mondiale. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est utile ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, je trouve ça excellent, je trouve ça très utile. Maintenant, ce n'est pas facile de créer un robot qui fonctionne bien et qui fonctionne bien sur le long terme. C'est même assez difficile. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des robots qui sont semi-automatisés, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le contrôle la plupart du temps, mais vous, vous pouvez interagir avec lui pour prendre des ordres manuellement ou arrêter des ordres manuellement en fonction de ce que vous percevez du marché ou encore de l'analyse fondamentale que vous faites sur le moment. Alors, où trouver et comment choisir des bons robots ben Ça, c'est extrêmement difficile et je pense que sur Internet, c'est assez dur à dégoter, étant donné que tout le monde veut vendre le sien, tout le monde veut vendre son robot qui a fait des profits sur les deux derniers mois et vont vous montrer des statistiques d'ailleurs de robots qui ont super bien marché sur les deux derniers mois, mais ils vont omettre de vous dire que peut-être s'il testait sur un an ou deux ans en arrière, le robot se plantait lamentablement. Donc pour ça, c'est assez simple, ben, il faut avoir accès aux statistiques du robot. Et donc pour ça, il faut avoir aussi des connaissances, il faut être capable d'analyser ce genre de courbes et de tableaux. 
Donc par exemple ici, j'ai pris une courbe qui est selon moi assez moche parce que finalement, on a une belle montée ici. Donc effectivement, si vous démarrez votre robot par là et que vous bénéficiez de toute cette montée et que vous prenez des profits sur le chemin, vous êtes content. Maintenant, si au moment où vous arrivez, en fait, le marché est dans une phase à peu près comme là, ben vous allez avoir une phase de stagnation et voire descendante. Donc vous vous retrouverez non seulement à perdre du temps puisque ces phases sont longues et en même temps à perdre de l'argent puisque vous voyez ici qu'on a une baisse des profits. Donc typiquement, un robot qui afficherait une statistique de résultats comme ça, moi je dirais que c'est risqué, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une belle montée, mais ici on rentre dans une zone incertaine, et on ne sait même pas s'il va continuer à descendre ou fonctionner. Ici aussi, on peut voir que normalement les nombres en bas, c'est le nombre de trades, par contre on n'a aucune indication de durée. Donc ça va être important de voir si c'est 3 jours, 1 an, 2 ans, 10 ans ou 20 ans. Ensuite, il y a des données importantes, comme le drawdown. Donc typiquement le drawdown, vous avez le maximum et le relatif, ça représente, dans l'intervalle de temps où le robot a fonctionné, de combien la perte maximale a été. Donc ici, on voit que la perte maximale a été de 13,78%. Le mieux, ce serait aussi de savoir pendant combien de temps ça a duré. Parce que typiquement, moins 13,78% en un jour et après vous récupérez, c'est cool. Mais moins 13,78% sur six mois, ça commence à être moins cool. Donc ici, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, vos profits ont fait moins 13,78%. Donc ça peut être ici... Ça peut être ici, ça peut être ici, ou encore ça peut être depuis ce point haut jusqu'à ce point bas. Ce que ça dit, c'est simplement que le robot a chuté en profit de 13,78% au maximum. Typiquement, c'est une bonne statistique. Généralement, il faut essayer de viser en dessous de 15-20%. Ensuite, vous avez le nombre de positions short, donc à la baisse, à la vente, qui ont gagné et perdu. Et à l'inverse, le nombre de positions longues, c'est-à-dire à, à l'achat, qui ont gagné et perdu. Donc là, on voit qu'on a 65% des ventes qui ont gagné et 70% des achats qui ont gagné. Ça aussi, c'est des excellentes statistiques. Et ici, on voit donc qu'on a 67% des trades qui ont été gagnants et 32% qui ont été perdants. Une donnée intéressante à avoir aussi, c'est le nombre consécutif de wins et le nombre consécutif de pertes. Typiquement, plus le nombre consécutif de wins est important, plus l'algo va être fiable. Mais attention aux robots qui font des martingales. Je vais y venir dans un instant. Donc c'est clair que pour moi, il faut avoir des bonnes connaissances parce qu'il faut savoir ce que le robot fait. Il faut savoir sur quel marché il est efficace. Il faut savoir comment il fonctionne pour savoir s'il si peut faire du profit long terme. Donc tout ça, ça va vous permettre aussi de calculer le ROI moyen, c'est-à-dire votre retour sur investissement moyen. Donc ici, si on est parti peut-être à 500 ou 700 euros, on est arrivé à 180 000 euros. Par contre, on n'a aucune idée de la période. Donc ça, il va falloir savoir quelle est la période. Ça va vous permettre, par exemple, de calculer le ROI moyen mensuel. Avec le ROI moyen mensuel et un état de la plus grosse chute, on va avoir une bonne idée de la rentabilité finale du robot et surtout du risque qu'on va prendre. Alors maintenant, il y a aussi des robots qui tradent en martingale. Je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est typiquement des robots hyper risqués qui sont capables de faire énormément de trades successifs gagnants, d'avoir des bons profits pendant plusieurs mois, mais qui sont aussi capables de vous assécher le compte en un rien de temps. Pourquoi alors une martingale, ça marche au casino aussi. Par exemple, si vous allez faire de la roulette, vous allez miser par exemple 10 dollars sur du rouge. Donc à la roulette, si vous gagnez 10 dollars en ayant misé sur une couleur, il y a deux couleurs, rouge et noir, vous avez 50% de chances de gagner, donc vous pouvez gagner le double. Donc typiquement, si vous mettez 10 dollars sur le rouge et qu'il y a un rouge qui tombe, bah, vous gagnez 20, vous avez misé 10, donc vous avez gagné 10. Si maintenant vous misez 10 sur du noir et que c'est le rouge qui tombe, bah, vous perdez tout simplement votre mise, c'est-à-dire 10. Donc finalement, vous misez 10, tant que vous gagnez, vous remisez 10, tout va bien. Maintenant, si vous mettez à perdre, il y a une stratégie qui consiste à doubler la mise. Donc c'est-à-dire, par exemple, je mets 10 dollars ici, je perds, donc j'ai perdu 10 dollars. Maintenant, je mise 20 dollars, si je perds, maintenant j'ai perdu 30 dollars. Les 10 premiers dollars plus mes 20 prochains dollars, donc j'ai perdu 30 dollars. Et je continue, donc maintenant je double et je mise 40 dollars. Si je perds encore, maintenant j'ai perdu 70 dollars. Les 30 d'avant plus les 40 de mon dernier pari. Et je continue. Et ici, je vais miser 80 dollars. Et si je perds encore, bah maintenant je suis à moins 150 dollars de perte cumulée. Et je continue et je double. Et là, effectivement, les probabilités euh, commençant à être euh, pour moi, je gagne. Donc ici, j'ai maintenant misé 160 dollars, je vais gagner. Du coup, je vais gagner 160 dollars. Et comme j'avais perdu 150 dollars cumulés avant, mon total va être un gain de 10 dollars. Donc en fait, c'est une stratégie qui permet d'augmenter la probabilité de gagner en doublant à chaque fois. Puisque au final, j'aurais dépensé 160 dollars ici plus mes 150 dollars de perte. Mais comme je vais gagner le double, je vais donc gagner 320 dollars. Moins ce que j'avais perdu, ça me donne 10 dollars. Si je simplifie, par exemple, imaginons que je mets 10 dollars et que je perds, j'ai donc perdu 10 dollars. 
Maintenant, je parie 20 dollars et imaginons que je gagne. Alors, mon gain va être de 40 dollars en sachant que moi, j'aurais misé 30 dollars en tout. Donc, finalement, mon gain sera de 10 dollars. Du coup, si je mise 10 dollars et que je gagne, je gagne 10 dollars. Et si je mise 10 dollars et que je perds, je double jusqu'à ce que je gagne, ce qui me permet de gagner 10 dollars. Donc, en fait, chaque fois que je termine sur une victoire, je gagne 10 dollars. Ça, c'est le principe de la martingale. Ça marche plutôt bien, mais il y a deux problèmes non négligeables. Le premier, c'est que ici, à doubler, les sommes montent très très vite. Et une fois que vous n'avez plus la somme pour assurer la martingale, bah, vous allez juste devoir assumer vos pertes. Et pourquoi ça peut arriver bah, Tout simplement parce que le nombre de pertes peut être assez grand. Statistiquement, ça arrive qu'il y ait un nombre de pertes suffisamment grand pour vous décimer la totalité de votre compte. Et c'est exactement pareil en trading. Vous pouvez imaginer par exemple que le rouge, c'est un trade euh, à la hausse, donc à l'achat, et le noir, c'est un trade à la baisse, donc à la vente. Donc admettons par exemple, bah, vous mettez ici un achat, il se trouve que le cours descend, donc par exemple vous perdez. Vous remettez un achat, ça redescend, vous perdez. Et vous remettez un achat, et là ça monte, vous gagnez. Vous récupérez votre mise, plus vous faites un gain, et tout va bien. Le problème, c'est quand vous avez tort de nombreuses fois d'affilée. Il y a aussi des techniques comme ça, c'est pour ça que je vous ai mis cette image. C'est des techniques de ce qui s'appelle le grid trading. C'est-à-dire que globalement, le robot va attendre d'être dans des points assez bas de la courbe pour prendre des achats. Et là, en fait, tant que ça descend, il va prendre des achats composés. Et s'il se met à remonter, vous allez gagner tous vos trades. Donc c'est des algorithmes qui sont assez efficaces aussi, mais ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont des pertes cumulées. C'est-à-dire que, imaginons qu'ici, vous mettez un trade de 1, ici, donc, vous avez perdu 1, ici, vous remettez un trade de 1, et ici, vous avez perdu 2 sur le premier et 1 sur le deuxième, donc vous êtes en perte de 3. Et si on descend encore d'un cran, on va être en perte de 3, de 2 et de 1, donc de 6. Et si on en remet encore un, ici, à ce point bas, c'est ce que nous montre pas cette image, mais ici à ce point bas, on est en perte de 1, 2, 3, 4 ici, 3 ici, 2 ici, 1 ici. Ça veut dire qu'ici, on est en perte de 10 avant de remonter pour faire nos gains. Là aussi, c'est des concepts qui peuvent assécher votre compte. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir des robots qui ne sont pas tout le temps dans le marché et qui ont un nombre de trades simultanés très petit. Typiquement, un ou deux trades simultanément sont suffisants. Pour ma part, si j'avais un robot que je devais tester, ce serait celui-là. De tout ce que j'ai analysé, ça a l'air d'être le plus sérieux. Ils fournissent des statistiques, sur deux ans notamment. Pour moi, deux ans, c'est un peu court quand même. Mais en tout cas, le robot a l'air d'avoir des bons résultats. Je crois qu'on peut les voir un peu plus bas. Non, c'est ici. Voilà, donc selon leurs données. Donc moi, je préférerais voir effectivement les résultats des tests historiques avec le vrai outil de test plutôt qu'un tableau Excel auquel on peut faire dire n'importe quoi. Donc typiquement ici, on a les résultats sur 2020 et jusqu'à 2022. Ici, apparemment, ils étaient sur l'ancienne version de leur robot. Et ici, ils ont migré sur la nouvelle version, donc le, la version 5. On voit quand même qu'il y a très peu de trades perdants, ce qui est plutôt bien, et des résultats d'à peu près 1% en moyenne par jour. Ils annoncent aussi qu'ils ne font pas plus de 2 trades par jour et pas plus de moins 3% par jour. Mais a priori, ils ne l'ont jamais fait ici. Je ne vois jamais un trade qui a fait plus de moins 3%. Donc plutôt intéressant. Au niveau des moyennes, donc ils sont aux alentours de... 20% par mois, quelque chose comme ça, ce qui est plutôt très correct et ce qui peut vous donner un retour sur investissement en 4 mois, voire un peu moins, si vous ne retirez pas d'argent avant d'avoir fait x2. Là, donc, c'est sur les marchés standards. Ici, je vois qu'ils sont sur la crypto. Donc, la crypto, ce qui est intéressant, c'est que ça trade même le week-end. Ça veut dire que tous les mois, on a entre 8 et 10 jours de plus euh, du fait du samedi et dimanche. Donc, ça peut être intéressant. Et ici, les résultats ne sont pas mauvais non plus en crypto. Donc, à voir, je ne suis pas en train de vous suggérer ou de vous conseiller ce robot, je dis simplement ce que je vois et ce que j'analyse. Et il y a aussi quand même quelque chose d'important à faire, vous allez sur YouTube typiquement, vous tapez le nom du robot, et vous regardez les avis, les résultats des gens, depuis quand ils tournent avec, vous regardez aussi si on peut retirer l'argent, comment ça fonctionne. Typiquement, ce robot-là a l'air vraiment de lancer un robot, et vous avez vos trades sur votre robot sur le système de trading. En fait, vous pouvez voir les trades que le robot fait. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est les plateformes un peu opaques où euh, en fait vous n'avez pas accès au robot, vous n'avez pas accès au trade, vous avez juste une interface graphique qui vous dit combien vous avez investi et combien vous gagnez tous les jours. Ça, c'est à éviter parce que généralement, c'est des ponzi. Rien de plus, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de robot. Il y a simplement une promesse de résultat et ça, c'est le genre de truc qui dure six mois ou un an et demi maximum. Et après, ça se barre en mode on ne peut plus retirer d'argent et c'est terminé. Donc, le retrait d'argent aussi, c'est important. Assurez-vous de pouvoir retirer de l'argent. Donc, regardez des avis, différentes vidéos YouTube. Prenez le temps de regarder des vidéos, ça vaut vraiment le coup. Et voyez comment ça fonctionne et si les gens arrivent à retirer leur argent. Regardez aussi si c'est votre propre compte de trading ou si vous devez alimenter le compte de trading d'une plateforme.
Donc ici, on peut voir l'interface sur le téléphone de la plateforme MT4 qui montre le robot et ce qu'il a fait, les trades, etc. Et on peut voir que les résultats sont très très propres. Donc ça aussi, ça met des points de plus sur ce robot. Typiquement, si vous avez seulement des résultats opaques sur une plateforme web qui ne vous montre pas les trades dans les détails, ou même sur lequel vous ne pouvez pas vérifier en fait tout simplement ce qu'a fait le robot, bah là, il y a clairement un souci. Ensuite, il faut regarder effectivement le modèle économique, c'est-à-dire est-ce qu'ils vendent une licence Est-ce que vous pouvez télécharger le robot Ou est-ce qu'il n'y a rien de transparent Est-ce qu'il y a un MLM derrière Un MLM, c'est donc un multi-level marketing avec des codes pour sponsoriser des gens. Ça aussi, j'aime moins quand il y a du référencement puisque ça veut dire qu'ils ont un marketing agressif qui peut avoir des impacts sur les performances de leur robot. Et après, comment ils se payent Est-ce qu'ils se payent sur la licence seulement et c'est tout Ou est-ce qu'ils se payent sur une partie de vos profits Ou est-ce qu'ils se payent sur un abonnement mensuel à la plateforme Tout ça, c'est à regarder. Effectivement, le plus sain reste de se payer avec des licences, voire de prendre un pourcentage des profits. Mais ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, surtout si vous avez le robot vous-même sur votre compte. En tout cas, le modèle économique est super important. Si vous voyez des avis de gens qui galèrent à retirer leur argent, fuyez c'est même pas la peine d'y aller, il ne doit pas y avoir de problème de retrait. Le mieux, c'est même d'avoir le robot sur son propre compte, ce qui fait que la plateforme n'a même pas accès à votre argent. C'est vous et votre compte, vous avez juste le robot que vous avez payé et qui est installé sur votre plateforme. Ça, c'est le mieux. Et peut-être un dernier point, n'allez pas sur les robots qui font des ROI énormes. Typiquement, 15-20% par mois, ça commence à être déjà bien. Et fuyez les robots qui annoncent 100 ou 200% par mois. Pourquoi Tout simplement parce que le gars qui arrive à pondre un robot qui fait 100% par mois, il ne le met pas sur Internet. Il le garde pour lui. Parce qu'avec un tel retour sur investissement, c'est clair que les résultats vont exploser et que l'efficacité du robot va tomber extrêmement vite. Donc le mec, il crée une poule aux œufs d'or et il se la tue directement en la mettant en ligne. Du coup, fuyez ça aussi, c'est très souvent que des arnaques. Pour les ROI entre 5 et 10, 15% par mois, ça peut sembler intéressant, mais regardez bien le modèle économique. Typiquement, toutes les plateformes de robots de trading qui vont vous demander un abonnement mensuel, c'est généralement pour se faire du fric sur les mensualités et pas sur les performances du robot. Parce que je peux vous dire que quand vous avez un robot performant, vous n'avez pas besoin de l'argent des autres. Et réfléchissez à ça aussi. Si vous avez un robot performant, croyez-moi, vous n'avez pas besoin de faire de pub. Vous n'avez pas besoin de faire des vidéos marketing sur YouTube. Le seul bouche à oreille va être tellement exponentiel que vous aurez des clients à ne plus savoir quoi en faire. Donc quand vous voyez un robot de trading surmarketé, posez-vous la question pourquoi ils font ça Pourquoi ils prennent du temps à surmarketer Et pourquoi ils prennent du temps et des risques à être hyper visibles Voilà, donc si vous avez envie de jouer et essayer, celui-là a l'air pas trop mal. Les résultats ont l'air plutôt bons. Mais je n'ai absolument aucune idée de ce que ça peut donner sur le long terme, étant donné que je n'ai pas accès aux statistiques long terme. Et je ne sais même pas s'ils en ont fait. Voilà, en tout cas, ça vous donne quelques billes supplémentaires pour faire votre chemin dans cette jungle que sont les robots de trading. Et si vous avez le moindre doute, fuyez, ne perdez pas de temps. Ça n'en vaut pas la peine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.